আচ্ছা সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের মূলদয় আলফা বিটা হলে ওয়ান বাই আলফা এবং কি ওয়ান বাই বিটা মূল বিশিষ্ট সমীকরণ কোনটি হবে তার মানে যে সমীকরণের মূল আলফা বিটা এবং এই সমীকরণের কি মূলগুলো হচ্ছে উল্টায় দিছে আর কি বিপরীত মূল বিশিষ্ট সমীকরণ কোনটি হবে এটা বলছে এটা করার জন্য একটা অনেক সুন্দর একটা টেকনিক আছে সেটা হলো এটা কিন্তু দীঘাত সমীকরণ ঠিক আছে দীঘাত সমীকরণের তিনটা রাশ এই তিনটা পদ আছে এখানে রাইট এরা কি করবে এক্সচেঞ্জ করবে প্রথমটা এবং লাস্টেরটা রাইট এইরকম করে সাজায় নিব অবশ্যই এক্স স্কোয়ার এক্স এবং কনস্ট্যান্ট আকারে এইভাবে সাজায় নিব তারপরে কিন্তু আমরা এটা হাত দিব এখন আমি এরকম করে তিন চিহ্ন করে দিলাম তার মানে এরা সহ কী করবে রদ বদল করবে ঠিক আছে তাহলে এটা কত দাঁড়ায় তাহলে দাঁড়ায় হচ্ছে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার তাহলে মাঝের পথটা কী হবে মাঝের পদের কোনো পরিবর্তন হবে না কারণ এক্স স্কোয়ার কোনো অন্য কোনো পদ নাই আচ্ছা ফাইভ এক্স হইল মাইনাস সিক্স গেল এখানে ঠিক আছে এটা হবে এই ওয়ান বাই আলফা এবং ওয়ান বাই বিশিষ্ট মূল বিশিষ্ট সমীকরণ যেটা সেটা খুব সুন্দর একটা শর্টকাট এবং এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষায় কিন্তু একবার আসছিল এখানে এটা হলো একটা কি ত্রিঘাত সমীকরণ এই সমীকরণের মূলগুলির বিপরীত মূল দ্বারা গঠিত সমীকরণ কোনটি হবে তো বিপরীত মূলগুলি মানে হচ্ছে এই সমীকরণের মূলগুলো যদি আলফা বিটা গামা হতো তাহলে বিপরীত মূলগুলো হলো এইটা এই মূল বিশিষ্ট সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে ঠিক আছে তো এখন এগুলো তো এম সি কিউ পরীক্ষা ঠিক কুয়েটা আসছিল তেরো চোদ্দ সাল যে ভর্তি পরীক্ষা আছে সেখানে এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন খুব আসে তো এটা তো হচ্ছে সূত্র দিয়ে ওইরকম করে করলে অনেক সময় চলে যাবে এটা সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে আমরা কী করি এখানে আছে মোট ত্রিঘাত আছে তার মানে চারটা পদ এখানে দেওয়াও আছে তাহলে ফার্স্টেরটা এবং লাস্টেরটা এক্সচেঞ্জ করে নিলাম এইটা এবং এটা এক্সচেঞ্জ করে নিলাম ঠিক আছে তাহলে কি দাঁড়ায় সহকটা কি হবে রদ বদল হবে সহক কিন্তু মানে হচ্ছে কিন্তু কি চিহ্ন সহ পরিবর্তন ঠিক আছে তাহলে এটা কত দাঁড়ায় মাইনাস আর কারণ এখানে চলে আসলো এক্স কিউব এটা এখানে আসতেছে তাহলে প্লাস কিউ এক্স স্কোয়ার এখানে গেল হচ্ছে মাইনাস পি এক্স এখানে চলে গেল এক্স কিউবের সহ কত ওয়ান ওয়ান এইটা তাহলে এখন এই সর্বোচ্চ ঘাতের সামনে আছে মাইনাস এটা রাখার দরকার নাই তাহলে কি করবো আমরা এই মাইনাস দিয়ে পুরো সমীকরণটাকে গুণ করে দিই তাহলে কী দাঁড়ায় আর এক্স কিউব মাইনাস কিউ এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটাই হবে নির্ণয় সমীকরণ এটা করতে মনে হয় দশ সেকেন্ডের বেশি লাগবে না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ব্যাংকটাতে বলছে যে এত সমীকরণের একটি মূল ফোর হলে অন্যটি কত তাহলে মূল সহ সম্পর্ক থেকে আমরা জানি অন্য একটা মূল হলো ধরেন আলফা আর একটা মূল হচ্ছে কত ফোর তাহলে মূল দেয়ের যোগফল ইকুয়ালটা কি মাইনাস এক্সের সহ ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ারের সহ তাহলে কত আসে ফাইভ তার মানে আলফার মান কত হইল ওয়ান ঠিক তবে ওয়ান উত্তর আচ্ছা এই প্রশ্নটা কি বলছে যে এত সমীকরণের মূল দেয় আলফা বিটা হলে আলফা প্লাস বিটা এবং আলফা বিশিষ্ট সমীকরণ কোনটি হবে এটা মোটামুটি লেভেলের একটা স্টুডেন্ট এটা কিন্তু সুন্দর করে সমীকরণ করে নির্ণয় করতে পারে আমি দেখাবো অন্য কিছু কীরকম যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ ইকুয়াল টু জিরো হলে এটা আমি সমাধান করা শুরু করলাম তাহলে হয় তিন চারে বারো ওকে এক্স কমন নিলাম মাইনাস কমন নেই এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো তার মানে দাঁড়াইলো হলো এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু x মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু হলো জিরো তার মানে এক্সের মানে হলো থ্রি কমা ফোর অর্থাৎ যে এই সমীকরণের যে মূল দুইটা সেটা হলো থ্রি আর ফোর এখানে চাইছে কি এমন একটি সমীকরণ নির্ণয় করো যেটার মূল কিনা হলো আলফা প্লাস বিটা এবং আলফা বিশিষ্ট আলফা বিটা বিশিষ্ট মূল বিশিষ্ট সমীকরণ তার মানে নির্ণয় সমীকরণের মূল কত নির্ণয় সমীকরণের মূল হলো এ দুটা যোগফল সেভেন এবং গুণফল কত টুয়েলভ ঠিক আচ্ছা তাহলে সমীকরণ হবে মূল মাইনাস মূল দেওয়ার যোগফল সেভেন এক্স প্লাস গুণ ফল ইকুয়াল টু জিরো এটা হলো অঙ্ক ঠিক আছে এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি নয় দশ সেশনে কিন্তু 
আসছিল সো সমীকরণ দেখলেই একেবারে ওই আগের মতো করে অঙ্ক করতে হবে এমন কোনো কথা নাই সমীকরণের ভিতরে কোনো মিলটাম করে করা যায় কি না হ্যাঁ তারপরে ট্রাই করবো আমরা মূল শখ সম্পর্ক থেকে যেটা আসবে সেটা সমীকরণ বসাই দিয়ে ট্রাই করবো এবং অপশন টেস্টের ব্যাপার দেখবো আমরা এখানে আলফা প্লাস বিটা এটা করলে কি আসে হ্যাঁ এরকম কিছু অপশন টেস্ট এবং ইয়ে করবো হঠাৎ করেই খুব বিস্তারিত অঙ্কে আমরা যাবো না আমরা এখন এই প্রশ্নটা দেখি এখানে বলছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের মূলদয় হতে দুই কম টু কম মূল বিশিষ্ট সমীকরণ কোনটি হবে এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছয় সাঁচিন তো আমরা এই সমীকরণের মূলদয় ধরলাম হলো আলফা বিটা এবং মূল শখ সম্পর্ক থেকে আমরা এটা লিখলাম যে মূলদয় যোগ ফল ইকুয়াল টু হলো এই যে এটা কি হয় এটা হলো প্লাস প্রথমটা পরেরটা হলো মাইনাস পরেরটা হলো প্লাস মানে সূত্রের প্লাস মাইনাস এখানে যা আসতে হবে যখন আমরা লিখবো তখন এটা খুব সহজ হবে কাজে দেবে ঠিক আছে তো মূল শখ সম্পর্ক থেকে তাহলে কী লিখলাম এই মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেলো ফাইভ গুণফল হলো এই যে লাস্ট এরটার ফার্স্ট এরটার সহ তাহলে কত হয় এটা মাইনাস ওয়ান নির্ণয় সমীকরণের মূল দেওয়া কত হবে আলফা মাইনাস বিটা এবং আলফা মাইনাস টু এবং কি বিটা মাইনাস টু তো নির্ণয় সমীকরণ যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দেওয়ার যোগ ফল ইন্টু এক্স প্লাস মূল দেওয়ার গুণফল ইকুয়াল টু জিরো এখানে আমরা কী করলাম মানটান বসায় দিয়ে অঙ্কটা করে ফেললাম ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে কিছু অপশন টেস্টের ব্যাপার সেবার থাকে সেখান থেকেও কিন্তু আমরা এটা দেখতে পারি যে ঘটনাটা কি ঘটতেছে দুই কম বিশিষ্ট সো আমরা যদি এখানে অপশন টেস্ট করি তাহলে এই যে এক্সের যে সহগ আছে এক্সের সহগ এখানে কত আসতেছে অর্থাৎ মূল দয়ের যোগফল বা এরকম কিছু যদি আমরা করি কীরকম করি যে এখানে যখন আমার ফাইভ চলে আসলো তখন আমরা এটাকে দুই বিয়োগ করে দিতে পারি কীরকম প্লাস দিলাম বিটা মানে স্টু দিলাম অ্যাকচুয়ালি উভয় সাইডে আমরা কত ফোর বিয়োগ করলাম তাহলে এখানে কত আসতেছে ওয়ান তাহলে এটা কিন্তু মূল দয়ের যোগফল কিন্তু হয়ে গেল তাহলে মূল দয়ের যোগফল তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূল দয়ের যোগফল এক্স পরে হলো কি কনস্ট্যান্ট টার্মটা ঠিক আছে তো এখন এইটা দিয়ে যদি আমাদের অপশন একটা মিলে যায় তাহলে কিন্তু আমরা এখানেই স্টপ থাকবো ঠিক আছে আর যদি না মিলে যায় ফার্দার ওয়ে দেন হচ্ছে আমরা ইয়ে করব আর একটা স্টেপ মানে এরকম করে কনস্ট্যান্ট টার্ম যেটা কী আসে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব আদারওয়াইজ করব না কারণ প্রথমেই কোনো অপশন না দেখে কোনো মানে তার এনভায়রনমেন্ট না বুঝে আর কি পরিবেশ না বুঝে যদি হঠাৎ করে ডিটেলস অঙ্ক করতে চাই তাহলে কিন্তু অনেক সময় নষ্ট হবে ভর্তি পরীক্ষায় সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখানে পাণ্ডিত্য দেখানোর যে আমি অনেক বিশাল করে একটা নৈবিত্তিক মেলায় দিলাম এখানে আমি আমি একে মিলে গেছে কিন্তু সময় নষ্ট হয়ে গেছে এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে সময় নষ্ট হয়ে যাবে কি না ঠিক আছে মানে অল্প সময় আমি এটা করতে পারবো কি না আচ্ছা এটা বইটে নয় দশ সেশনে আসছিল এখানে বলছে প্রশ্নটা যে এই সমীকরণে ন্যূনতম মান কত এটা আমরা কম্পেয়ার করি স্ট্যান্ডার্ড যে দীঘাত সমীকরণ আছে সেটার সাথে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা ন্যূনতম মান এর একটা শর্টকাট সূত্রটা হলো কি সি মাইনাস বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর এ তাহলে সি এর মানে এখানে কত ফাইভ বি এর মান হলো মাইনাস টু এ হলো ওয়ান ঠিক আছে অনেকে এটা ভুল করে যে বি এর মান লেখে টু না এখানে এগুলো সহক মানে হলো চিহ্ন সহ অবশ্যই এটা চিহ্ন সহ চিন্তা করতে হবে তাহলে সি এর মানটান বসাই দিলাম এখানে আসলো ফোর এটা হলো শর্টকাট কিন্তু এর যে সিগনিফিকেন্ট অর্থাৎ এই অঙ্কটা আসলে কোথ থেকে আসলো কেমনে আসলো সেইটার একটা সুন্দর একটা আমি ডিটেলসটা ছোটো করে মানে মূল যে থিমটা এটা হলো একটু শূন্য ঠিক আছে তা আমরা কী করবো এক্স স্কোয়ার আছে এটাকে একটা এ মাইনাস বি এখানে যেহেতু মাইনাস আছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসানোর চেষ্টা করি তাহলে কী করবো খেয়াল রাখি এক্সের যে সহক আছে সেইটাকে আমি কী করবো দুই দ্বারা ভাগ করবো দুই দ্বারা ভাগ করলে আসে হচ্ছে ওয়ান এটা করে হোল স্কোয়ার করে দেব এবং এটা অলওয়েজ মাইনাস করে দেব এখানে স্কোয়ার আকারে কনস্ট্যান্ট ইকুয়াল টু হলো জিরো রাইট তাহলে কী দাঁড়াইতেছে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ থেকে এক্স চলে যাবে ফোর ইকুয়াল টু জিরো এখন এই মানটা কখন আমার মিনিমাম হবে যখন এই স্কোয়ারের টার্মটা কী হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে রাইট অর্থাৎ এক্সের মান যখন ওয়ান হবে তখন কিন্তু এই মানটা হবে কি মিনিমাম আমরা এখানে শূন্য লিখতেছি আসলে এখানে কি এটা রাশি লেখছি এখানে রাশি থাকে যাই হোক তো এখন তাহলে এই টার্মটা যদি জিরো হয়ে যায় মানটা কত আসে ফোর রাইট এটা হলো ফোর উত্তর সেই জন্য এর ন্যূনতম মান হচ্ছে ফোর এটা ডিটেলস কিন্তু হলো এইটা এই শর্টকাট না মনে রেখে এই শর্টকাট দিয়ে না করলেও এই টেকনিকটা যদি আমরা ফলো করি তাহলে কিন্তু খুব সুন্দর এই টেকনিকটা এটা কিন্তু ডিটেলস এবং রিটার্ন পরীক্ষাও এটা অ্যাপ্লাই করা যাবে ঠিক আছে এরকম আরও কয়েকটা অঙ্ক আমি এখানে দেখাচ্ছি যেটা বিভিন্ন সালে ভর্তি পরীক্ষায় আস
এটার সাথে কম্পেয়ার করে মানগুলো আমি এই যে শর্টকাটের কথা বললাম সর্বোচ্চ মান সি মাইনাস বি স্কোয়ার ভাগ ফোর এখানে মানগুলো বসাই দিলাম মান আসলো উনত্রিশ বাই চার এটা ডিটেলিং যে ঘটনাটা ঘটছে সেটা আমি নিচে দেখাইলাম সেটা কীরকম যে যেহেতু এক্স স্কোয়ারের সামনে মাইনাস আছে সেই মাইনাসটাকে আমরা কমন নিলাম এক্সের এই টার্মটা এই প্রথম দুটো টার্ম সহ টার্ম আমি মাইনাস কমন নিলাম ওকে ফাইন মাইনাস কমন নিয়ে আমরা কী করি দেখেন যে এক্সের সহকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি করার পরে এটা হোল স্কোয়ার দিই এবং এই মাইনাসটা এখান থেকে অলওয়েজ এটা স্কোয়ার আকারে বিয়োগ হবে এখানে প্লাস থাকলেও বিয়োগ এখানে বিয়োগ হবে মাইনাস থাকলেও কিন্তু বিয়োগ হবে ঠিক আছে এরকম করে লিখলাম এবং এটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম এই মাইনাসটার জন্য তো মাইনাস দিয়ে আমি এখন আমি গুণ করে দিলাম তাহলে এটা এইটা হয়ে গেল প্লাস রাইট এখানে হয়ে গেলো প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেলো তাহলে কত আসে নয় বাই চার এবং এটা দেখি যে এটা কখন সর্বোচ্চ হবে কারণ এটা হলো মাইনাসের টার্ম রাইট মাইনাসের টাইম টার্ম থাকার কারণে এই মাইনাসের টার্মটা যদি আমার টোটালটা জিরো হয়ে যায় তাহলে কি হয়ে যাবে এই মানটা কিন্তু আমার সর্বোচ্চ হবে দেখেন এটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু মানটা এখানে চলে আসছে উনত্রিশ বাই চার ঠিক আছে এরকম আরও একটা আমি অঙ্ক এখন দেখাচ্ছি এই সমীকরণে বলছে যে এর ন্যূনতম মান কত ঠিক আছে তাহলে আমি এই সমীকরণটা কী করবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু আই সিক্স প্লাস ফাইভ আমি এক্সের সহকে দুই দ্বারা ভাগ করবো তাহলে ওয়ান হলো এটা হোল স্কোয়ার দিলাম এখানে এটা কী করবো অলওয়েজ এই যে এই টার্মটার যেটা স্কোয়ার করবো এবং এটা বিয়োগ করবো যা আছে তাই লিখলাম তাহলে কী দাঁড়াইলো এটা হলো ফোর রাইট তাহলে এই টার্মটা ন্যূনতম হবে তার মানে কি এই স্কোয়ারের টার্মটা যখন কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে রাইট তখন কিন্তু যে ভ্যালুটা আমরা পাবো সেটা হলো মিনিমাম রাইট কারণ এটা কিন্তু সামনে কোনো মাইনাস নেই এটা প্লাসই আছে সেই জন্য ন্যূনতম মান আসবে হচ্ছে ফোর ঠিক আছে ওকে কখন এক্সের মান যখন কি হবে ওয়ান হবে এক্সের মান ওয়ান হলে এই মানটা ফোরবে হ্যাঁ ভর্তি পরীক্ষা তো এরকম আসতেই পারে এর ন্যূনতম মান এক্সের কোন মানের জন্য হবে ঠিক আছে এটা হবে ওয়ানের জন্য ওকে তো যাই হোক এর ন্যূনতম মান হচ্ছে কত ফোর এই যে টেকনিকটা কীভাবে একটি রাশির হোল স্কোয়ার আকারে প্রকাশ করা যায় এটা কিন্তু আবার যে পরাবৃত্তের যে অঙ্ক আছে সেখানে এই টেকনিকটা খাটে এবং ইন্টিগ্রেশন যখন আমরা করি সেখানে টেকনিকটা খাটে ঠিক আছে এটা একটা মানে একটা টার্মের যে ফ্যাক্টরিং ইয়ে করে করা লাগে সেটা করার দরকার নেই এখানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার বাই প্লাস বি হোল স্কোয়ার যে বসানো যায় সেটা হলো কি যে এক্সের সহকে আমরা দুইটার ভাগ করবো সেটা স্কোয়ার করব দেন কি করব এই যে কনস্ট্যান্ট আছে সেটাকে আমি স্কোয়ার করবো এবং অলওয়েজ মাইনাস করবো এখানে মাইনাস থাকলেও মাইনাস করবো প্লাস থাকলেও কিন্তু মাইনাস করবো ঠিক আছে এটা খুবই একটা জনপ্রিয় ম্যাথ যে একটা দীঘাত সমীকরণের একটা মূল একটা মূল দেওয়া আছে সেই সমীকরণটি নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা একটা মূল যেহেতু এটা একটা কিসের মান এক্স এক্স এর মান তাহলে এক্স ইকোয়ালটা এটা লিখে নিলাম এখানে ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আছে এটা কিন্তু হচ্ছে জটিল সংখ্যা কারণ রুটের ভিতরে মাইনাস আছে আমি এটা সময় কি লিখলাম রুট ফাইভ এন্ড হলো আই এবং আইটা কিন্তু রুটের বাইরে ঠিক আছে কারণ এটা সময় হলো মাইনাস ওয়ান এটা ভুল লিখলাম আমরা এটা হলো মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু হলো আই রাইট যাই হোক এক্স তাহলে কি করব এই ইমাজিনারিটা বাদ দিয়ে রিয়েল নাম্বারটাকে নিয়ে যাব এই দিকে তাহলে কি হবে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু হলো রুট ইন্টু আই রাইট এখন যেহেতু দীঘাত সমীকরণ সেই জন্য উভয় পাশে আমরা কী করব বর্গ করে দিব তাহলে কী হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু আইস এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু কী দাঁড়াইলো এটা মাইনাস ফাইভ কারণ আই স্কোয়ার স্কোয়ার মানে মাইনাস তাহলে কী হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু আই সিক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু হলো জিরো ঠিক আছে এটা হলো এটা এরকম অঙ্ক আমি আরও কয়েকটা দেখাইতেছি খুব ইন্টারেস্টিং এবং সুন্দর একটা নিয়ম এটা কিন্তু লিখিত পরীক্ষায় অ্যাপ্লাই করা যাবে এবং এন সি কি এটা তো অহরহ ভর্তি পরীক্ষা আসতেছে ইভেন বোর্ড পরীক্ষাও কিন্তু আসে যেমন এই অঙ্কটা আমি বলছি এখানে দীঘাত সমীকরণের একটি মূল এত হলে সমীকরণটি কত হবে তাহলে আমি এক্স সমান এটা ধরে নিলাম যেহেতু একটি মূল এক্সের মান এটা এক্স সমান এটা ধরে নিলাম দেন কী করলাম আর আরই গুণ করতেছি গুণ করার পরে কি করতেছি গুণ করার পরে রিয়েল অংশগুলো একসাথে এবং ইমাজিনারিগুলো আলাদা রিয়েল অংশটাকে লেফট সাইডে এবং ইমাজিনারি অংশকে রাইট সাইডে পার করলাম করার পরে এরকম একটা জিনিস দাঁড়াইলো এবং উভয় পাশে কী করতেছি স্কোয়ার করে দিলাম স্কোয়ার করার ফলে এটা কী হলো এ ম্যানেজ বি হোল স্কোয়ার সূত্র পড়ছে তাহলে এ স্কোয়ার ম্যানেজ টোয়েন্টি প্লাস বি স্কোয়ার এখানে কী হয় এটা স্কোয়ার থাকলে তো এই ম্যানেজটা উঠেই যায় এক্স স্কোয়ার হয় এবং আই স্কোয়ার সমান কত হয় মাইনাস ওয়ান তাহলে কত আসে মাইনাস এক্স স্কোয়ার তো এটাকে আমি কী করলাম লেফট সাইডে পার করলাম সমীকরণ দাঁড়ালো 
এইটা ঠিক আছে তার মানে দীঘা সমীকরণের একটি মূল দেওয়া থাকলে সেই সমীকরণটা খুব সহজেই এই নিয়ম প্রয়োগ করে করা যাবে সেটা যেমন এন সিকিউর জন্য করা যাবে এবং রিটার্নের জন্য এটা অ্যাপ্লাই করা যাবে এই প্রশ্নটা অনেকবার ভর্তি পরীক্ষায় আসছিল যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই সমীকরণের উভয় মূল্যে যদি সাধারণ হয় তাহলে এই শর্তটা কোনটি এই শর্তটা হলো যে এই দুইটা সমীকরণের উভয় মূল্যে যদি সাধারণ হয় মানে কমন হয় তাহলে তাদের অনুরূপ সহকের অনুপাত একই হবে অনুরূপ সহক মানে এক্স স্কোয়ারের সহক ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ারের সহক এক্সের সহক ডিভাইডেড বাই এক্সের সহক কনস্ট্যান্ট ডিভাইডেড বাই কনস্ট্যান্ট হবে সমান ঠিক আছে এটা কিন্তু একই স্টাইলে সাজায় লিখতে হবে এক্স স্কোয়ার এক্স এবং কনস্ট্যান্ট এক্স স্কোয়ার এক্স এবং কনস্ট্যান্ট আকারে সাজায় লিখব তারপরে কী করবো অনুরূপ সহকের অনুপাত এটা নিয়ে নেব এই অনুপাতগুলো কী হবে সেম হবে ঠিক আছে খুব সুন্দর একটা ইয়া এটা আমরা মুখস্থ করে রাখবো এখানে বেশ কয়েকটি অঙ্ক আছে আমরা এটা ধারাবাহিকভাবে করি এটাও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসছিল এখানে মূলত আমি এখানে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যে বিভিন্ন সালে ভর্তি পরীক্ষা আসছিল সেই প্রশ্নগুলো দেখাচ্ছি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এগুলো এখানে বলছে যে বীজ দেয় আলফা বিটা হলে আলফা কিউব এবং বিটা কিউবের মান নির্ণয় করো সরাসরি যে এরকম দেখলেই তো মনে হয় যে আমি মানে সিদ্ধান্ত বসব সূত্র বসব এটা দরকার নেই আগে সমীকরণটা দেখি যে কী ঘটনাটা কী ঘটছে তাহলে এখানে কী ঘটছে স্কোয়ার মাইনাস টু আইস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার রাইট তার মানে এরকম দাঁড়াইলো তার মানে এক্স এর মান দাঁড়াইলো কিন্তু টু তার মানে বীজ দয় হলো টু তার মানে হচ্ছে মূল দয় এখানে কিন্তু টু কমা টু ঠিক আছে এখানে মানটা কিছু চাইছে আলফা কিউব এবং বিটা কিউব অর্থাৎ টু কিউব প্লাস টু কিউব তাহলে দাঁড়ালো কত আট প্লাস আট তার মানে এটা হলো উত্তর হলো ষোলো ঠিক আছে 